நம்ம ஒரு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டியை ஃபாலோ பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த கட்சியோட கொள்கைகளும் சிந்தனைகளும் தான் காரணமாக இருக்கும் அரசியலில் வந்து ஒரு கம்பனான டேர்ம் யூஸ் பண்ணப்படும் ஒரு வலதுசாரி கட்சிகள் இடதுசாரி கட்சிகள் அப்படின்னு அதாவது ரைட் விங் பார்ட்டி லெஃப்ட் விங் பார்ட்டி அப்படின்றது இது எது அடிப்படையில் வந்து பிரிக்கப்படுது அண்ட் இவங்களோட ஐடியாலஜிஸ்லாம் என்னென்ன அப்படின்றத டீட்டெயிலாக இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் நீங்கள் இந்த சேனலுக்கு புதுசாக வந்திருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் அதோட நோட்டிஃபிகேஷன்ஸும் என்னேபிள் பண்ணிக்கோங்க லெஃப்ட் விங் ரைட் விங் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம ஒரு இரநூறு வருஷம் பழமையான ஹிஸ்ட்ரி என்னன்னு பார்க்கணும் செவன்டீன் எயிட்டீன்லேயே நடந்த ஃப்ரெஞ்சு ரெவல்யூஷன் தான் அது அப்போ இருந்து அரசராட்சியை எதிர்த்து மக்கள் ஆட்சி கொண்டு வரணும்னு சொல்லிட்டு மக்கள் பண்ண மிகப்பெரிய ஒரு போராட்டம் தான் அது அப்போ என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒரு மீட்டிங் அரேஞ்ச் பண்ணாங்க அதுதான் வந்து எஸ்டேட் ஜென்ரல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மீட்டிங்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோ சேஞ்ச் அதாவது மாற்றத்தை விரும்பியவர்கள் அண்ட் மக்கள் ஆட்சி ஆதரித்தவங்க மக்கள்னு சொல்லிட்டு எல்லோரும் என்ன பண்ணாங்கன்னா லெஃப்ட் சைட் அதாவது இடது பக்கம் இருந்தாங்க அண்ட் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோ மொனார்க்கி நோபிலிட்டி அதாவது எந்த ஒரு மாற்றத்தையும் விரும்பாதவர்கள் அரசராட்சி ஆதரித்தவர்கள் அண்ட் கிளர்ஜி அதாவது சர்ச் அஃபிஷியல்ஸ் ஐயர் ஆத்தாரிட்டிஸ் இவங்களாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரைட் சைட் வலது பக்கம் இருந்தாங்க நாலடைவில் இந்த ஃப்ரேம் ஒர்க் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் விங் ரைட் விங்னு உருவாக்கப்பட்டுச்சு அண்ட் இதுக்கான ஐடியாலஜிஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொண்டு வரப்பட்டுச்சு அந்த சீட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட் பார்த்தா இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ ரைட் சைடில் இருக்கிறவங்க பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோ மொனார்க்கிஸ் கன்சர்வேட்டிவ்ஸ் இங்கே வந்து ஓல்டு சிஸ்டம் ஓல்டு வேல்யூவை ஆதரிக்கிறாங்க அண்ட் லெஃப்ட் சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெவல்யூஷனரி ரிப்பப்ளிகன்ஸ் இவங்க வந்து மாற்றத்தை விரும்புகிறவர்கள் மக்களாட்சி வரணும் அப்படின்றவங்க அண்ட் என்ன அப்படின்னா ஒரு ஹெட் ஆஃப் த ஸ்டேட் வந்து மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு வாராக இருக்கணும் அப்படின்றவங்க ஸோ இந்த வந்து லெஃப்ட்டுக்கும் ரைட்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஒரு பேசிக் பாயிண்ட் ஆஃப் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இண்டிவிஜுவல் லிபர்ட்டியும் அண்ட் And power of the government. அதாவது தனி மனிதனோட சுதந்திரமும் கவர்மெண்ட் வந்து எந்த அளவுக்கு எக்கனாமியில் தலையிடுறாங்க அண்ட் அந்த தனி மனிதனோட சுதந்திரத்தை தலையிடுறாங்கன்னு பொறுத்தே இருக்கும் லெஃப்ட் இவங்க இப்போ என்னென்னு பார்க்கலாம் அந்த லெஃப்ட் கீழே இப்போ யாரெல்லாம் வரோம் அப்படின்றத பார்ப்போம் லிபரல்ஸ் சோஷியல்ஸ் டெமோக்ரட்ஸ் கம்யூனிஸ்ட் ஸோ லிபரல்ஸ் அப்படின்னா ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச் ஃப்ரீடம் ஆஃப் மூவ்மெண்ட் மாடர்ன் ஹியூமன் ரைட்ஸை ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் வரும் அண்ட் சோஷியல்ஸ் வந்து ஈக்குவலிட்டி ஃபார் ஆல் சமுதாயத்தில் எல்லாருமே சமமாக பார்க்கப்படணும் அப்படின்ற ஒரு கீ பாயிண்ட் இருக்கும் அண்ட் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா டெமோக்ரட்ஸ் ஸோ மக்களோட ஆட்சி இருக்கணும் அப்படின்றது அண்ட் கம்யூனிஸ்ட் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே ஒரு ஜென்ரல் கிளாஸிஃபிகேஷனாக தான் இருக்கும் ஸோ ரைட் விங் பார்ட்டினும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெமோக்ரட்ஸாக இருப்பாங்க சில பேர் ஆனால் அதில் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் சேஞ்சஸாக இருக்கும் அண்ட் லெஃப்ட் விங்கோட முக்கியமான பாயிண்ட் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரோ சேஞ்ச் அண்ட் லிபரல்ஸ் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லெஃப்ட் விங்கோட பேசிக் குவாலிட்டியாகவே இருக்கும் லெஃப்டிங்கோட பாலிசிஸ் என்னென்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவாலிட்டி ஃபார் ஆல் அதாவது சமுதாயத்தில் எல்லாருமே சமமாக பார்க்கப்படணும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து செப்பரேஷன் ஆஃப் ஸ்டேட் அண்ட் ரிலிஜன் அதாவது அரசாங்கத்தில் மத தலையீடே இருக்கக்கூடாது அப்படின்றது மூணாவது வந்து சென்ட்ரல் பிளானிங் அதாவது ஒரு நாட்டுக்கான எக்கனாமி வந்து பிளான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முன்கூட்டியே போட்டப்படணும் ஏன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து இந்த நாடு வந்து இந்த வருஷம் வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சருக்கு செலவ் பண்ணுறாங்க அதாவது ரோட்ஸ் பிரிட்ஜஸ் பில்டிங்ஸ் கட்டுறாங்க அப்படின்னா அதுக்கான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதிகமாகிடும் ஸோ ஒரு ஆள் அடுத்த வருஷமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய வறட்சி வந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு பெரிய கிரைசிஸ் ஆகிடும் ஸோ அதனால் என்ன தேவையோ அதுக்கான பிளான்ஸ் வந்து முன்கூட்டியே போடணும் ஒரு நாட்டுக்கு அப்படின்றது தான் இந்த சென்ட்ரல் பிளானிங் அப்படின்றது நெக்ஸ்ட் வந்து கவர்மெண்ட் இன்டர்வென்ஷன் ஆஃப் த எக்கனாமி அதாவது ஒரு நாட்டோட மார்க்கெட் வந்து ஃப்ரீயாக விட்டுறக்கூடாது ஸோ கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணணும் அந்த எக்கனாமிலையும் தலையிடணும் அதாவது கவர்மெண்ட் சில இண்டஸ்ட்ரீஸாக ரன் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் இந்த கவர்மெண்ட் இன்டர்வென்ஷன் ஆஃப் த எக்கனாமி நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெல்ஃபேர் ஸ்டேட் ஸோ இது என்னென்னா ஒரு நான் கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு செயல்பாடு பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இல்லை ஒரு திட்டம் அறிவிக்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த எல்லா திட்டமும் பார்த்தீங்கன்னா மக்களோட நலன் சார்ந்தோ மக்களுக்கான வளர்ச்சி திட்டங்களாக தான் இருக்கணும் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா கவர்மெண்ட்டுக்கான ப்ராஃபிட்டோ லாஸ் காணதாக இருக்கவே கூடாது அப்படின்றது தான் நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ரொடக்ஷனிசம் ஆன்டி ஃப்ரீ ட்ரேட் ஸோ இது என்ன அப்படின்னா ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்குது ஸோ உதாரணத்துக்கு ஒரு மொபைல் ஃபோன் இருக்குது அப்படின்னா அந்த மொபைல் ஃபோன் வந்து உள்நாட்டில் உற்பத்தியானதாகவும் இருக்கும் அண்ட் வெளிநாட்டிலேருந்து இம்போர்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கும் ஒருவேளை மக்கள் எல்லாருமே வெளிநாட்டிலேருந்து இம்போர்ட் பண்ணக்கூடிய மொபைல் ஃபோன்ஸ் எல்லாருமே வாங்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா உள்நாட்டு உற்பத்தி பாதிக்கும் அண்ட் அதனால்
இப்போ ரைட் விங்கோட முக்கியமான பாலிசிஸ் என்னென்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா கவர்மெண்ட்டோட இன்டர்வென்ஷன் எக்கனாமியில் வந்து பார்த்தா ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் கம்பேர்ட் டு லெஃப்ட் விங் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நேஷனலிசம் பாலிசி இது வந்து ரைட் விங்கோட ஒரு முக்கியமான பாலிசி ஏன்னா இதில் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரெடிஷன் கல்ச்சர் அண்ட் ரிலிஜன் ஸோ நாட்டோட ட்ரெடிஷன் கல்ச்சர் ரிலிஜனுக்கான ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் அந்த முக்கியத்துவம் வந்து இதில் அதிகமாகவே கொடுப்பாங்க அண்ட் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈக்வாலிட்டி ஃபார் ஆல் சி லெஃப்ட் விங்கில் ஒரு ஈக்வாலிட்டி ஃபார் ஆல் இருக்கும் ஸோ அதுக்கும் இதுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா லெஃப்ட் விங்கில் ஈக்வாலிட்டி ஃபார் ஆல் இருந்தாலுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா மைனாரிட்டிஸ்க்கும் தனியாக ஒரு ஸ்பெஷல் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் ஒன்று இருக்கும் ஆனால் ரைட் விங்கில் ஈக்வாலிட்டி ஃபார் ஆலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த மாதிரி ஒரு ஆக்ட் இருக்காது எல்லாருமே வந்து சமூகமாக தான் பார்க்கப்படும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரைட் விங்கில் அடுத்த இம்பார்ட்டன் பாலிசி வந்து என்னென்னா பர்சனல் ஃப்ரீடம் ஃபார் பீப்புள் அதாவது தனி மனிதனோட பாதுகாப்புக்கான திட்டங்களாக இதில் இருக்கும் ஸோ உதாரணத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ்ஏல இருக்கிற கன் ரைட்ஸ் ஸோ யூஎஸ்ஏல வந்து தன்னோட ப்ரொடெக்ஷன் செல்ஃப் ப்ரொடெக்ஷனுக்காக கன்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு ரைட்ஸ் இருக்குது ஆனால் இந்த பிரச்சனை வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னுமே அங்கே பெரிய டிபேட்டாக தான் போய்ட்டு இருக்குது லெஸ் ரெகுலேஷன் ஆஃப் எக்கனாமி ஸோ இதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய ப்ரைவேட் செக்டருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக இருக்குது அண்ட் அது இல்லாமல் நிறைய ப்ரைவேட் செக்டர் உள்ளே வரதுனால எக்கனாமியும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபாஸ்ட்டாக க்ரோ ஆகும் அப்படின்றது தான் நெக்ஸ்ட் வந்து லோவர் டாக்ஸஸ் ஸோ நிறைய கார்பரேட்டர் செக்டருக்கு வந்து லோவர் டாக்ஸ் வரதுனால நிறைய பேர் கார்பரேட் செக்டர்ஸ் உள்ளே வரும் அண்ட் அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு அதிகமாகும் அண்ட் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா டெத் பெனால்ட்டி வந்து சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய திட்டமாக இருக்கும் ஸோ அப்போ தான் வந்து ஒரு லா அண்ட் ஆர்டரை கண்ட்ரோலாக வச்சுக்க முடியும் அப்படின்றது அண்ட் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா டஃப் ஆன் இமிகிரேஷன் ஸோ இமிகிரேஷன் பாலிசிஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்கும் அண்ட் ரொம்பவே கஷ்டமான ப்ராசஸாக இருக்கும் ஸோ வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா லெஃப்ட் விங் டெமோக்ராட்டிக் பார்ட்டி பிரசிடென்ட் ஒமாமா இருந்த பீரியட்லையும் அண்ட் ரைட் விங் ரிப்பப்ளிகன் பார்ட்டி பிரசிடென்ட் ட்ரம்ப் இருந்த பீரியட்லையும் யூஎஸ்க்கான இமிகிரேஷன் பாலிசிஸ்லேயே இருந்த நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் நம்மளால் பார்க்க முடியும் இது எல்லாமே தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரைட் விங்கோட பாலிசிஸ் அண்ட் ஐடியாலஜிஸாக இருக்குது லெஃப்ட் விங் ரைட் விங் மட்டும் கிடையாது இல்லை சென்டர்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ இவங்கள தான் வந்து நம்ம மாட்ரேஷன் சொல்கிறோம் இந்த சென்டர் விங் அப்படின்றது பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இஷ்யூ பேஸ்டாக இருக்கும் அதாவது சில லெஃப்ட் விங் பாய் ஐடியாஸும் இருக்கும் சில ரைட் விங்கோட ஐடியாஸும் இருக்கும் ஸோ உதாரணத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா லெஃப்ட் விங் இருக்கில்ல அபார்ஷன் லீகலைஸ் பண்ணுற ஒரு ஐடியாவும் இருக்கும் அண்ட் ரைட் விங்கில் இருக்கிற ஒரு டஃப் ஆன் இமிகிரேஷன் ஒரு பாயிண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இதெல்லாமே கம் இந்த மாதிரியான கம்பைண்டு தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா சென்டர் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இது இதனால தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோ ஒரு மாட்ரேஷன் நம்ம அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ லெஃப்ட் ரைட் அண்ட் சென்டர் மட்டும் கிடையாது இதில் வந்து சென்டர் லெஃப்ட்னு ஒன்று இருக்குது சென்டர் ரைட்னு ஒன்று இருக்குது அண்ட் ஃபார் லெஃப்ட்னு ஒன்று இருக்கும் அந்த ஃபார் ரைட்னு ஒன்று இருக்கும் இந்த லைனை பார்த்தாலே நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ சென்டர் லெஃப்ட் அப்படின்றது என்னென்னா சென்டரும் லெஃப்ட் விங்கோட பாலிசிஸும் சார்ந்து இருக்கும் அண்ட் சென்டர் ரைட் அப்படின்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரைட்டும் ரைட் விங்கோட பாலிசிஸும் சார்ந்து இருக்கும் இதில் ஃபார் லெஃப்ட்னு ஒன்று இருக்கும் என்ன அப்படின்னா லெஃப்ட் விங்கே ரொம்ப தீவிரமாக ஃபாலோ பண்ணுறவங்க வந்து ஃபார் லெஃப்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உதாரணத்துக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜோசப் ஸ்டாலினோட கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி ஆஃப் சோவியத் யூனியன் அண்ட் அதே மாதிரி வந்து ரைட் விங்கு ரொம்ப தீவிரமாக ஃபாலோ பண்ணக்கூடியவங்க ஃபார் ரைட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ உதாரணத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடால் ஹிட்லரோட நாசிக் பார்ட்டி அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் சில முக்கியமான எக்ஸாம்பிள்ஸும் நம்ம பார்ப்போம் இந்தியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய இரண்டு கட்சிகள் இருக்குது அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐஎன்சி அதாவது இந்திய நேஷனல் காங்கிரஸ் ஒரு பொலிட்டிக்கல் பொசிஷன் பார்த்தீங்கன்னா சென்டரில் இருந்து சென்டர் லெஃப்டில் இருக்குது அண்ட் பிஜேபி வந்து பார்த்திங்கன்னா ரைட் விங் பார்ட்டி பொலிட்டிக்கல் பொசிஷனாக இருக்குது அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் சிபிஐ அதாவது கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி ஆஃப் இந்தியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் விங் சார்ந்து இருக்குது அப்போது லெஃப்ட் விங் அப்படின்றது லெஃப்ட் ஐடியாலஜிஸும் ரைட் விங் அப்படின்றது ரைட் ஐடியாலஜிஸ் மட்டும் தான் ஃபாலோ பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டால் கிடையாது இது காலத்துக்கு ஏற்ற மாற்றங்கள் வந்து நடந்துகிட்டே தான் இருக்கும் இதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த லெஃப்ட் விங் ரைட் விங் அப்படின்றது இரநூறு வருஷம் பழமையான ஃப்ரேம் ஒர்க் மூலிமா வந்தது ஏன்னா அப்போது ரைட் விங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரசராட்சியை மன்னராட்சியை ஆதரிச்சாங்க ஆனால் இன்றைக்கி எங்கேயுமே ரைட் விங் கீழே அரசராட்சியோ மன்னராட்சியோ நடைபெறது இல்லை எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பீப்புள் மூலிமா எலக்ட் பண்ணப்பட்டவங்க தான் ஏன்னா இது வந்து ட்ரெண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரியான சேஞ்சஸ் வந்து பண்ணி நடந்துகிட்டே தான் இருக்கும் ஏன்னா லெஃப்ட் விங் பார்ட்டியால் சில 